பார்த்துக்கொண்டிருப்பது பொதுவாக இது பலருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தேகம் தான் அதாவது இன்று பூஜைக்கு பயன்படுத்திய பூக்களை மறுநாளும் நம்ம பூஜைக்கு பயன்படுத்தலாமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் கேட்கலாம் இதுல குறிப்பா பூஜைக்கு நம்ம பயன்படுத்திய பூக்களை கொண்டு மறுநாளும் அதே பூக்களை கொண்டு பூஜை செய்வதை முற்றிலும் தவறான ஒரு செயல்னே சொல்லணும் அதாவது ஒரே மலர்களை கொண்டு ஒரு நாள் இரண்டு நாள் மூன்று நாள் சொல்லிட்டு ஒரேடியா நம்ம பூஜைகளை செய்யக்கூடாது பயன்படுத்திய பூக்களை நம்ம மறுபடியும் பூஜைக்கு பயன்படுத்தவும் கூடாது இது முற்றிலும் தவறான ஒரு செயல் இப்படி செய்யறனால நிர்மாலிய தோஷங்கள் ஏற்பட நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எனவே ஒவ்வொரு முறை நம்ம பூஜைக்கு பயன்படுத்திய பூக்கள் புதிதாக இருக்கணும் அதுவும் குறிப்பா வாசனை மிக்க மலர்களா இருப்பது மிகவும் சிறப்பு மேலும் ஒரு முறை இறைவன் திருவடிகளில் நம்ம சமர்ப்பித்த பூக்களை எடுத்து மறுபடியும் அதை நம்ம அர்ச்சனையா பயன்படுத்தக்கூடாது இது வீட்டிலும் சரி அல்லது ஆலயங்களிலும் சரி அர்ச்சனை செய்து இறைவன் திருவடியில நம்ம சமர்ப்பித்த பூக்களை எடுத்து மறுபடியும் அதை அர்ச்சனை செய்யக்கூடாது மறுபடியும் அதை பூஜைக்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது பொதுவாக நம்ம சாமிக்கு பூக்களை போடும்போது வலது கையாளி பூக்களை எடுத்து வலது கையாளி பூக்களை போட வேண்டும் ஒரு நாள் பயன்படுத்திய பூக்களை மறுநாள் நம்ம பூஜையை துவங்குவதற்கு முன்பாகவே அந்த பூக்களை எல்லாம் நம்ம சுத்தம் செய்துட்டு அப்புறம் தான் விளக்கு ஏற்றி பூஜை செய்ய வேண்டும் சாமி அறையிலிருந்து அல்லது சாமி பூஜை இடத்திலிருந்து நம்ம அகற்றப்படும் இந்த பூக்களை என்ன செய்யலாம் எங்க போடுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேருக்கு கேள்வி இருக்கலாம் இப்படி எடுக்கக்கூடிய பூக்களை வெறும் குப்பை தொட்டியில போடாம வீட்டு முன்புறம் உள்ள மரத்து கடியில நம்ம பூஜைக்கு பயன்படுத்திய பூக்களை போடலாம் அதாவது இந்த காணொலியில வாடிய மலர்களை நம்ம பூஜைக்கு பயன்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே போல ஒரு நாள் பூஜைக்கு பயன்படுத்திய மலர்களை மறுநாள் பூஜைக்கு நம்ம அதே மலர்களை பயன்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் இது துளசி மற்றும் வில்வ இலையை தவிர மற்ற அனைத்து பூக்களையும் நம்ம ஒரு நாளுக்கு மேற்பட்ட பூஜைக்கு நம்ம பயன்படுத்த கூடாது குறிப்பா துளசி மற்றும் வில்வ இலைகளை மட்டும் இன்று பயன்படுத்திட்டு அதை மற்ற நாட்களும் பூஜைக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் உதாரணத்திற்கு வளம்புரி சங்குல நம்ம வைக்கக்கூடிய துளசி இலைகளை மறுநாள் அதை கழுவிட்டு மறுபடியும் சங்குல நீர் நிரப்பி நம்ம துளசி இலைகளை வைத்து தெய்வத்தை வழிபடலாம் அதே போல தாங்க வில்வ இலைகள் ஒரு நாள் பயன்படுத்திய இலைகளை கழுவி சுத்தம் செய்துட்டு மறுநாள் பூஜைக்கும் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் சரி நேர்களே இந்த காணொலியில பூக்களை பற்றிய ஒரு சிறு தொகுப்பை உங்களுக்கு நாங்க வழங்கியிருந்தோம் நிச்சயமா இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனளித்திருக்கும் சொல்லிட்டு நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் இம்மாதிரி ஆன்மீக தொடர்பான தொகுப்புகளுக்கு இப்பொழுதே ராச்சனால சப்ஸ்கிரைப் செய்து எங்களுடன் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இந்த காணொலிக்கு லைக் செய்து உடனே மற்றவர்களுடன் ஷேர் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது பிரம்மாவை நோக்கி தவம் செய்த மகிஷன் எனும் அசுரன் தனக்கு அழிவு நேர்ந்தால் ஒரு பெண்ணால் மட்டுமே நிகழ வேண்டும் என்ற வரத்தை பெற்றான் தனக்கு அழிவே கிடையாது என ஆணவம் கொண்ட அவன் தேவலோகத்தின் மீது போர் தொடுத்து தேவர்களை துன்புறுத்தினான்